Hello friends, welcome to our channel More About Pets. Inni kina ma pa ko par topic how to breed cocktail quickly. Ada udhe na ma cocktail a pudusa wangi. Yepadi or maso the gula si karma breed pane ve karde. Ab din ra da na ma in the video la pa ko paro. Na in the video la ungul ke yente vi na ma na artificial medicine no advice pane par dilay. So in the video va skip pane na ma full la paringa. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் தான் இந்த வீடியோ கேட்டிருந்தாரு அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் இது போல வீடியோ தான் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போவே போய் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்போ தான் எங்களால் அந்த வீடியோவை வித்தின் ஒன் மந்த்குள்ளே போட முடியும் டாபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க யாரெல்லாம் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ கீழே போய் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் கொடுத்து ஆல் இண்ட்ரா ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நான் உங்களுக்காக இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் போனஸ் ஃபேக்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க டாபிக் குள்ள போலாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ யூஸ் பண்ணி காக்டெயில எப்படி மேக்ஸிமமா ஒன் மந்த்ல இல்ல டூ மந்த்ல சீக்கிரமா பேர் பண்ணுன்றத சொல்ல போறேன் சரி இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா நீங்க காக்டெயில சீக்கிரமா பிரீட் பண்ணோம்னு நினைச்சீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் அதை செப்பரேட் பிரீடிங்ல தான் வைக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஏன்னா நார்மலாவே நம்ம பேர்ட்ஸ காலனி பிரீடிங்ல போடும் போது அதுங்களுக்கு நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு காக்டெயில் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான கேஜு ப்ரீடிங் பாக்ஸு கேஜ்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஆக்சசரிஸ் இதெல்லாம் வாங்கி ஆகணும் நீங்கள் காக்டெயில் சீக்கிரமாக ப்ரீட் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பெரிய கேஜ் சைஸ் எடுத்துக்கோங்க நம்ம காக்டெயிலுக்கு மேக்ஸிமம் கேஜ் சைஸ் எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபீட் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்புறம் காக்டெயிலுக்கு எந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா டென் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு எயிட் இன்ச் கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் காக்டெயில் ப்ரீடிங் பாக்ஸில் நீங்கள் நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வச்சாகணும் எந்த மாதிரியான நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்லாம் வைக்கலான்னு பார்த்தோம்னா மரத்தூள் இல்லை மர சீவல் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்புறம் நீங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ்குள்ளே வச்சு வைக்கிறீங்கன்னா அதாவது பேர்ட்ஸ் நிற்கிறதுக்கு குச்சி வைக்கிறீங்கன்னா அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு கட்டையிலே வைங்க ஏன்னா இப்போ பேர்ட்ஸ் கேஜ்குள்ளே வைக்கிற பெச்செல்லாம் பிளாஸ்டிக்லேயும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு நீங்கள் உட்ல வச்சாதான் அதுங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரிப்பாக இருக்கும் இந்த காக்டெயில் ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறதே இந்த பெச்சு தான் ஏன்னா பெச்சை நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டாலே காக்டெயில் ஒழுங்காக அந்த பெச்சில் நின்று மேட் பண்ணும் இப்போ நம்ம தேர்டு ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம காக்டெயிலுக்கு எப்போவுமே ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணும் நீங்கள் காக்டெயில் இப்போ தான் புதுசாக வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹோம் ப்ரீடர் கிட்ட இல்லை அந்த பேர்ட்ஸை வச்சுருந்த ஷாப் கீப்பர் கிட்ட நீங்கள் அந்த காக்டெயிலுக்கு என்ன ஃபுட் கொடுப்பீங்கன்னு கேளுங்க அவங்க புவர் டயட் ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி நீங்கள் அந்த பேர்ட்ஸை வாங்கிட்டு வந்த பிறகு அதே ஃபுட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதை ஒரு ஒன் வீக் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் பண்ணுங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான் அதனால் பேர்ட்ஸ் அந்த இடத்துக்கு ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகும் அடுத்து ஃபோர்த்து ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பேர் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பேர் வந்து அந்த கேஜ்லேயே இருக்க பெஸ்ட்டு பேராக இருக்கணும் அந்த காக்டெயிலுக்கு எந்த டிசீஸும் வந்துடக்கூடாது அதோட கண்ணு நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கணும் அதோட கண்ணை சுற்றி இருக்க ஃபெதர்ஸ்லாம் விழாமல் இருக்கணும் அது காலெலாம் எந்த சொரியும் இல்லாமல் இருக்கணும் காக்டெயிலும் நல்ல ஹெல்த்தியாக ஆக்டிவாக இருக்கணும் உங்களுக்கு காக்டெயில் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா அதுக்காக நாங்கள் செப்பரேட்டான வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஹவு டு செலக்ட் காக்டெயிலுன்ட்டு அந்த வீடியோக்கான லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு அந்த வீடியோவையும் ஆப்டே போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்புறம் நீங்கள் காக்டெயிலை செலக்ட் பண்ணும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏற்கனவே பேரான காக்டெயிலாக பார்த்து வாங்கிட்டு வாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே பேரான காக்டெயில் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அது உங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகி சீக்கிரமாக ஒன் மந்த்லேயே ப்ரீட் பண்ண நிறைய சான்ஸ் இருக்கு அப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற காக்டெயிலுக்கு வந்து மோல்டிங்லாம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கணும் அதாவது அந்த காக்டெயில் சிக்கா இருக்க கூடாது ஏன்னா நார்மலாகவே சிக்கா இருந்தால் அந்த காக்டெயில் வளர்ந்து ப்ரீட் பண்ண ரொம்ப லேட்டாகும் 
உங்களுக்கு காக்டெயிலோட ஏஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியலனா அதுக்காகவும் நாங்கள் ஒரு செப்பரேட்டான வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு அந்த வீடியோவையும் அப்டே போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு கேஜு ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே கரெக்டாக செட் பண்ணியாச்சு அதுக்கு பிறகு ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் என்னென்னா நீங்கள் அந்த பேர்ட்ஸை ஒரு ஒன் வீக் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து புது இடத்த பார்த்தோடனே ரொம்ப பயந்துருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த காக்டைல் வாங்கிட்டு வந்த பிறகு அதுக்கு தனியாக ஒரு செப்பரேட்டான பர்மனண்ட்டான பிளேஸ் கொடுங்க அந்த பிளேஸ்க்கு டெய்லியும் நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் தான் போயிட்டு வரணும் அதுவும் அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு ஃபுட்டு வைக்க தான் போயிட்டு வரணும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த பேர்ட்ஸ் உங்களை பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழக ஆரம்பிச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் என்னென்னா இது தான் இந்த காக்டைலோட ப்ரீடிங்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது அது என்னென்னா கேல்சியம் சத்து பேர்ட்ஸ்க்கு கேல்சியம் சத்து இல்லைன்னா அதுங்க ப்ரீட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம்தான் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கேல்சியம் சத்தை எந்த ஃபுட்லலாம் தரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது கட்டில் ஃபிஷ் போன் அப்படி உங்களால் கட்டில் ஃபிஷ் போன் ப்ரொவைட் பண்ண முடியலனா மினரல் ராக் கேல்சியம் பிளாக் இந்த மாதிரியான பொருட்கள் கூட நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த காக்டைலுக்கு நீங்கள் எக்ஸல் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இல்லை பாயில்டு எக் கூட ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் உங்கள் காக்டைலுக்கு எக் ஃபுட் மேக் பண்ணி தரலாம் உங்களுக்கு எப்படி எக் ஃபுட் மேக் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா அதுக்காக நாங்கள் ஒரு செப்பரேட்டான வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அப்படி உங்களுக்கு எப்படி எக் ஃபுட் செய்யுதுன்னு தெரியலனா ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ அப்டே பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோவை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம செவன்த்து ஸ்டெப் பார்த்தோன்னா நீங்கள் காக்டைல் ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு அதுங்களுக்கு ஸ்ப்ரவுட் ஃபுட்ஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் எந்த மாதிரியான ஸ்ப்ரவுட் ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தோன்னா ஊற வச்ச கோதுமை மொளக்கட்டை வச்ச பச்சை பயிறு பச்சை பட்டாணி கொண்டக்கடலை இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ்லாம் கூட ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இதனால் பேர்ட்ஸோட சிக்ஸும் நல்ல ஹெல்த்தியாக சீக்கிரமாக க்ரோ ஆகும் சில டைம் பிகினர்ஸ் செய்கிற மிஸ்டேக்னால் காக்டைல் ப்ரீட் பண்ணாது அந்த மாதிரி மோஸ்ட் காமனான சில மிஸ்டேக்ஸை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சில டைம் பிகினர்ஸ் வந்து காக்டைல் எப்படி ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இல்லை தப்பாக ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒன்று ரெண்டு மேல் காக்டைல் இல்லை ரெண்டு ஃபீமேல் காக்டைல் வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க உங்களுக்கு காக்டைல் எப்படி மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னு தெரியலனா அதுக்காக நாங்கள் ஒரு செப்பரேட்டான வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு நான் அதில் நார்மல் மெத்தட்ஸ் மட்டும் சொல்ல சில சீக்கிரட்டான மெத்தட்ஸ் கூட சொல்லியிருக்கேன் அதனால் அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வாங்க அப்புறம் காக்டைலுக்கு சரியான கேஜ் சைஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதாவது அந்த காக்டைல் அதோட விங் அதாவது அதோட ரக்கையை அதோட கேஜில் திறக்க முடியாத அளவுக்கு வச்சுருப்பாங்க அந்த கேஜ் சைஸை அவ்வளோ கம்மியான கேஜ் சைஸ் நீங்கள் காக்டைலுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிங்கன்னா அதுங்க ப்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் இந்த பேர்ட்ஸ் கூட நாய் பூனை இந்த மாதிரியான பெட்ஸையும் சேர்த்து வளர்ப்பாங்க அப்படி சேர்த்து வளர்க்கும் போது இந்த காக்டைல் பேர்டு வந்து இந்த நாய் பூனையெல்லாம் பார்த்து பயந்து ப்ரீட் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு கூட நிறைய சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இந்த காமன் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லை இதை தவிர்த்து இருக்க ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் உங்கள் காக்டைலில் ப்ரீட் பண்ணும் போது பண்ணியிருக்கீங்களான்றத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தவங்களுக்காக ஒரு போனஸ் ஃபேக்ட் டீர் அதாவது மான் புல்லு சாப்பிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் அது என்னைக்காச்சும் வைக்கோல் சாப்பிட்டு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த மானால் வைக்கோலை சாப்பிடவே முடியாதான் ஏன்னா அதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னால இந்த வைக்கோலை டைஜஸ்டே பண்ண முடியாதான் கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குல்ல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நான் சொன்ன டிப்ஸ்லாம் உங்கள் காக்டைல சீக்கிரமாக ப்ரீட் பண்ண யூஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இன்னும் காக்டைல ப்ரீட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோ தான் வேணும்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் நாங்கள் போடுற வீடியோஸும் எங்கள் சேனலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரி